আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো আজকে আমাদের এই ইউটিউব লাইভ এবং ফেসবুক লাইভ পাশাপাশি জুমে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকের যে ক্লাসটা এটা আমাদের যেই 15টা ক্লাসের কোর্সটা শুরু হচ্ছে তার প্রথম ক্লাস যেটা সবার জন্য মুক্ত তো অলরেডি আপনারা বিভিন্ন মাধ্যমে জানেন যে আজকের ক্লাস আমাদের কোন বিষয় হবে এবং আমাদের টোটাল কোর্সটা কি বিষয়ের উপর প্রথমে জাস্ট দুই মিনিটে যেটা বলবো আমাদের এই কোর্সটা শুধুমাত্র দলিল লেখকের জন্য না যে জাস্ট আপনি দলিল লেখক হইলেই কোর্সটা করবেন তো দিন শেষে আপনি যদি আপনার নিজের জমিটা বুঝতে চান আপনার নিজের জমির আইন কানুন বুঝতে চান নিজের জমির মালিকানা যাচাই করতে চান আপনার কাজে আসবে তো দিন শেষে একজন দলিল লেখক হওয়ার জন্য আপনার অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে আসলে কি কি আইন লাগে কোথা থেকে আপনি সেই সমস্যাটা সমাধানটা করতে পারবেন আর ফর্মালি বাংলাদেশে যেটা কয় দলিল লেখার জন্য আপনার একটা লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে যেটা জেলা রেজিস্ট্রার প্রদান করে থাকেন তো আপনাদের আরো অসংখ্য প্রশ্ন থাকবে সেটা জাস্ট আমরা আমাদের ক্লাসটা মোটামুটি ফোর্টি মিনিটের মধ্যে শেষ করব তারপরে আপনার জায়গা জমি সংক্রান্ত যে সংক্রান্তই হোক যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো ওয়ান বাই ওয়ান অ্যান্সার করার চেষ্টা করব প্রয়োজনে আমরা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা যাই লাগুক আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপরে লাইভটা শেষ করব তো আশা করি আপনারা তাহলে ধৈর্য সহকারে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেন দেখার চেষ্টা করেন যে আপনি জায়গা জমি ভূমি রিলেটেড কি কি জিনিসগুলা জানতেছেন তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করি আমাদের ক্লাসের মধ্যে যে টোটাল পনেরোটা সাবজেক্ট আছে তার মধ্যে প্রথম আজকে যেটা সেটা হচ্ছে জমি জমার পরিমাপ করা তো নর্মালি এটা হচ্ছে একটা আমিন শিপের মধ্যে আসে মোটামুটি আপনারা জানেন যে কেউ তিন মাস কেউ ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমিন হয় তো আজকের ভিডিওতে আমরা জাস্ট ট্রাই করব যে একটা জমি ভূমি মাপার জন্য বেসিক কি জিনিসটা প্রয়োজন পড়ে একজন যদি আপনি সার্ভে নাও হন নিজের জমিটা যাতে আপনি নিজে মাপতে পারেন অথবা কোনো অভিজ্ঞ আমিন যদি মাপে দেয় আপনি যাতে বুঝেন যে উনি কোথা থেকে কিভাবে কি করে আপনার জমিটা মাপলো অথবা একজন আপনি দলিল লেখক হইলেন অথবা আইনজীবী হইলেন তো কতটুকু জমি নিয়ে মামলাটা চলতেছে এখন যদি বলা হয় বিশ শতাংশ এখন আপনি যদি নাই বুঝেন বিশ শতাংশ কতটুকু জমি আপনি অনেক ক্ষেত্রে তার সাথে বিভিন্ন প্রকার নেগোসিয়েশন করতে আপনি কিন্তু ভুল করবেন তো আমরা যেটি শুরু করি সেটা হচ্ছে আমাদের আশপাশে যদি আপনি দেখেন বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির জমি দেখবেন জমি আমাদের এক প্রকার হয় না বাস্তবে যদি আপনি মাঠে যান আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন আকারের প্রকারের আপনি জমি পাবেন তো এই জমিগুলাকে মাপার জন্য বিভিন্ন সূত্র আছে তো এই সূত্রগুলা আপনি পাবেন কোথায় কোথা থেকে নিবেন কোথা থেকে বুঝবেন যাবতীয় কিছু জানতে পারবেন তো দেখেন আপনার সম্পত্তিটা কিন্তু এইরকম হইতে পারে এরকম বলতে যে চতুর্দিকের আইলগুলা মোটামুটি সমান হইতে পারে যেটাকে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত বলতেছি চতুর্দিকের আইলগুলা সমান হইতে পারে আবার আইলগুলা সমান কিন্তু এটা সমান্তরাল নাও হইতে পারে কিছুটা বাঁকা হইতে পারে যাকে আমরা বলি যে ত্রিভুজ আকার অথবা গোলাকার হইতে পারে অথবা এমন আকার হইতে পারে যেটা আপনি কোন সূত্রের মধ্যে বের করবেন তাও আপনার মাথায় আসবে না অর্থাৎ আপনি কি করবেন এই জায়গাটাকে নিয়ে এর পরেও এর বাইরেও যখন আপনি দেখবেন যে একটা জমি আপনার আপনাকে কেটে কেটে ওইটাকে দশটা বিভিন্ন আকৃতিতে ভাগ করে নিতে হবে এই যে জমিটা যদি আমরা কল্পনা করি এটা যদি আপনি মাপতে যান একটা সূত্র দিয়ে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না তো তাহলে আপনাকে কিছু সূত্র সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যে এই সূত্রগুলা ব্যবহার করে আপনি সম্পত্তিটাকে কি করতে পারবেন নির্দিষ্ট কিছু ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারবেন যদি একবার ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে বাকি কি কাজটা আপনি করতে পারবেন এই জিনিসগুলাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তো এখন আমরা প্রথমেই যে কথাটা বললাম যে জমি পরিমাপটা আমরা কেন জানবো আমরা হয়তো জমির মালিকানা যাচাই করব আমরা দলিল লেখক হব তো আমরা জমির পরিমাপটা জানে আমরা কি করব তো প্রথমে আমরা যেটা বললাম যে আপনি যদি কি করেন সাপোজ একজন দলিল লেখক হইলেন একজন আসলো আপনার কাছে দুই শতক সম্পত্তির একটা কি করবে দলিল করবে আর আরেকজন আসলো আপনার কাছে কি করবে পঞ্চাশ শতক সম্পত্তির দলিল করবে আর আরেকজন আসলো একশো শতক সম্পত্তির দলিল পরিমাপ করবে তো ইন জেনারেল যদি আমরা বলি দলিল লেখকের যে সরকারি ফি নির্ধারিত সেটা খুবই নগণ্য ওইটা কেউ মানে না 
তো এখন আপনি যদি বাস্তবে যান 2 শতাংশের জন্য যদি আপনি কি টাকা একটু কম দেন দলিল লেখক বলে যে সমস্যা নাই কারণ উনি বুঝে অল্প পরিমাণ জায়গা ওনার কাছ থেকে কি আর টাকা নেবে কিন্তু যদি 50 শতক হয় উনি কিন্তু আপনার কাছ থেকে মোটামুটি অঙ্কে টাকা দাবি করবে বলবে যে 50 শতক জমি এত অল্প হবে না আর এক এক করবে 100 শতক হইলে তো কথাই নাই যদিও বাস্তবে 2 শতাংশের দলিল করতে যে খাটনিটা 50 শতকের করতে একই খাটনি 100 শতকের তো আপনি যদি এটা বুঝেন তাহলে আপনি ওই ক্লায়েন্টের সাথে আপনার নেগোসিয়েশন করতে সুবিধা হবে যে আপনার জমি বেশি তাহলে 2 শতক এখন আপনি যদি শতক না বুঝেন কম বেশি আপনি বুঝবেন কিভাবে আবার আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আপনি কি কি পাবেন বিভিন্ন কানি পাবেন বিকা পাবেন কেয়র পাবেন সেগুলো আমরা দেখব তো আসলে ওই জমিটা সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে কি করতে হবে এই পরিমাপটা জানতে হবে যারা আইএনজিবি হবে না এখন কেউ 2 শতক মামলা জমির জন্য মামলা করতে আসলো আর কেউ 2 একর জমির জন্য মামলা করতে আসলো এখন আপনার নিজেরই যদি কমন সেন্স না থাকে যে জমি 2 শতক আর 2 একরের মধ্যে কত পার্থক্য আপনি ওই ক্লায়েন্টের সাথে আপনার ফি নিয়ে নেগোসিয়েশন করতে আপনার কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে তো এক কথায় যারাই কোনোদিন জমি মাপেন না জানেন না বুঝেন না তাদের জন্য সহজ ফর্মুলা যেটা হচ্ছে ধরেন যে আপনার একটা জমি লম্বা আপনি এভাবে ফিতা দিয়ে মাপলেন বাংলাদেশে বাজারে যে ফিতাগুলো পাওয়া যায় এগুলাতে মিটারও থাকে ফিটও থাকে এক সাইডে মিটার পাবেন এক সাইডে ফিট পাবেন আপনি লম্বা পাইলেন যে 66 ফিট লম্বা পাইলেন আর চওড়াতে পাইলেন 6.6 ফিট জাস্ট सपोज एग्जांपल হিসেবে আমরা নিচ্ছি তো এইটাকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ গুণন করি এর ক্ষেত্রফলটা পাবো আমরা 435.60 স্কয়ার ফিট তো তাহলে আপনি এতক্ষণে এই জিনিসটা বুঝে গেছেন যে জমি মাপার আগে জমির ক্ষেত্রফল বের করাটাই হচ্ছে মূল বিষয় যারা এই অ্যাট লিস্ট 9 10 পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে ক্লাস 9 এই শুরু হয় আপনার বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক আকৃতির যে ক্ষেত্রফল বের করা চূড়ান্ত পর্যায়ের যে সূত্রগুলো সবই জায়গায় কিন্তু দেওয়া আছে তো আপনি যদি 9 10 পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এইটাই আপনার যথেষ্ট আপনার জন্য কি করার জন্য একজন সার্ভেয়ার হওয়ার জন্য জমির মাপগুলো বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট তাহলে একটা জমি যদি 66 ফিট লম্বা এবং 6.6 ফিট চওড়া হয় তাকে আমরা কি বলবো যে এখানে আমাদের 435.60 স্কয়ার ফিট জায়গা আছে তো স্কয়ার ফিট তো কেউ বুঝবে না বাস্তবে চলেও না আপনার বুঝে কি যে কোনো একটা এককে নিয়ে যাইতে হবে হয় সেটা উজুতাংশ হোক শতাংশ হোক কাঠা হোক বিকা হোক একর হোক হেক্টর হোক যে কোনো একটা এককে প্রকাশ করতে হবে তো তাহলে আমরা যেটা করি এই ক্ষেত্রফল যেটা আমরা পাইলাম এটাকে একটা নির্দিষ্ট এককের মান দিয়ে ভাগ করে দিব যেমন শতকের জন্য আমরা 435.60 এটাকে একক হিসাবে ব্যবহার করি জমির আকৃতি প্রকৃতি যাই হোক যেমন আমরা প্রথমে দেখাইলাম এটা এক প্রকার এটা এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি যাই হোক সূত্রের মাধ্যমে যে ক্ষেত্রফলটা পাবো ওইটা যদি আমাদের এই 435.60 হয় আমরা ধরেই নিব সেখানে এক শতক জায়গা আছে তাহলে জমি মাপার আগে আপনি এক শতক জায়গা যদি বুঝেন সকল আঞ্চলিক যে মাপগুলো আছে এই শতকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে আপনি এই শতকের মানটা যদি জানেন যেমন যারা ফেনী লক্ষীপুর নোয়াখালী অঞ্চলে আছেন তারা সেখানে শতক কিন্তু বুঝেন না সেখানে তাদের বিভিন্ন ডেসিমাল চলে বিভিন্ন প্রকার পৃথক জিনিস চলে কিন্তু ওই এক শতক আর এক ডেসিমাল একই জিনিস তো আপনি এক কানিতে কতটুকু সম্পত্তি আছে সেটা যদি না জানেন ওই কানির সম্পত্তিটা বড় না ছোট বুঝতে পারবেন না সরকারি বিঘা 33 শতাংশ হয় এবং আঞ্চলিক বিঘা আপনি 50 শতকে পাবেন তাহলে এই প্রথমই শতকটা সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছতা যাতে ধারণা তার থাকে তাহলে আমরা যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে এতক্ষণে আমরা এতটুকু বুঝলাম আমরা ক্ষেত্রফল বের করব জমি মাপার প্রথম কাজই হচ্ছে ক্ষেত্রফল বের করা এখন এই ক্ষেত্রফল বের করার জন্য জ্যামিতির বিভিন্ন সূত্র আছে প্রায় 20টার মতো সূত্র আছে তো কাজের সূত্র মাত্র 5 থেকে 6টা ওই 5টা বা 6টা সূত্র যদি জানেন আপনার সার্ভেয়ার হওয়ার প্রয়োজন নাই আপনি একজন সাধারণ মানুষ যেই কোনো জমি আপনি দেখে পরিমাপ করে দিতে পারবেন আর যেহেতু এখন ডিজিটাল যুগ আপনার হাতে কলমে লেখার প্রয়োজন নাই মোবাইলে বিভিন্ন অ্যাপস আছে অ্যাপসে শুধু মানটা বসায় দিবেন অটোমেটিক 2 সেকেন্ডে আপনাকে বলে দিবে কতটুকু সম্পত্তি আছে তাহলে আপনার আমিনের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নাই জাস্ট আপনার জমিটা কোন আকৃতিতে হইলে কোন সূত্র প্রয়োগ করবেন এই ধারণাটা যদি নিতে পারেন আপনার আমিন শিপার করারই দরকার নাই বর্তমান ডিজিটাল যুগে এখন এই সারা বাংলাদেশে সরকারি ফিক্স কিছু একক আছে 
এই এককের মধ্যে সবচেয়ে আমরা জানি যে এটা বেশি এতক্ষণে পড়লাম শতাংশটা বেশি ব্যবহৃত হয় সব জায়গায় পাবেন আপনি এই শতাংশ এখন এক শতাংশ সম্পত্তি আমরা তাহলে বলেই দিলাম যদি ছেষট্টি ফিট লম্বা হয় আর ছয় দশমিক ছয় ফিট চওড়া হয় এখন সবাই যে প্রশ্নটা করে যে ভাই আমার জমি তো এইরকম না ছেষট্টি ফিট লম্বা না বা ছয় দশমিক ছয় ফিট চওড়া না আমরা ওই জন্য বলি লম্বা চওড়া যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না যে ক্ষেত্রফলটা আপনি বের করলেন এই ক্ষেত্রফলটা যদি আমার এই চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য হয় তাহলে এক শতক এখন বলবেন যে ভাই আমার তো দুই হাজার স্কোয়ার ফিট আসছে হয়তো আপনি মাপলেন আপনার ক্ষেত্রফলে দুই হাজার স্কোয়ার ফিট আসলো তো এইটাকে আপনি জাস্ট চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য দিয়ে ভাগ দেন যেই রেজাল্ট আসবে সেটাই আপনার শতকে চলে আসবে তাহলে এই জিনিসটা আমরা মুখস্থ রাখব এক শতক কত স্কোয়ার ফিট এটা মুখস্থ রাখলে বাকিগুলো অটোমেটিক আপনার হয়ে যাবে এখন কিভাবে হবে শতকটা আমরা বুঝলাম এখন বর্তমানে যারা ঢাকা শহরে আসছেন দেখবেন মৌজার রেট সরকারি যে দামটা বর্তমানে এক তারিখ থেকে আগামী কালকে থেকে সব জায়গায় প্রায় থার্টি পার্সেন্টের উপরে কিন্তু জমির দাম বৃদ্ধি পাইছে যে জমি সরকারি রেট এক লাখ টাকা ছিল এটা মোটামুটি প্রায় এক লাখ তিরিশ হাজার এক লাখ চল্লিশ হাজারও অবস্থা বেদে মৌজা বেদে কিন্তু হয়েছে এখন এই ঢাকা শহরের জমির দাম যেহেতু বেশি সেখানে মৌজা রেট কিন্তু উজুতাংশে যদি ঢাকা শহরে কেউ দেখেন আপনি সেখানে শতাংশে নাই সেখানে উজুতাংশে দেওয়া আছে তো এই যে আমরা শতাংশকে যদি আপনি একশো দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনার উজুতাংশ চলে আসবে অন্য কোনো জটিল কিছুই না এক শতক জায়গাকে যদি একশো ভাগ করেন ওই প্রতি ভাগকে আপনি বলবেন উজুতাংশ আর কিছু কিন্তু না তাহলে খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ জায়গা মাত্র চার দশমিক তিন পাঁচ ছয় স্কোয়ার ফিট জায়গা এখন আসি আমরা আমাদের কাঠা আছে কিন্তু এই কাঠা আঞ্চলিক কাঠাও কিন্তু আছে শতকের চাইতে বড় যেটা ঢাকা বিশেষত ঢাকা চট্টগ্রাম বা বড় বড় মেট্রোপলিটন এলাকায় যে ফ্লট গুলো আছে এগুলো তারা শতাংশে করে না তারা কাঠা হিসাবে করে তিন কাঠার ফ্লট পাঁচ কাঠা বা সাত কাঠার ফ্লট হিসাবে এই যে আপনার এক শতাংশকে যদি আপনি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ দিয়ে যদি গুণ করেন তাহলে যে জায়গাটা আসবে সেটাই আপনার এক কাঠা তো এক কাঠার মধ্যে আমাদের মোটামুটি সাতশো স্কোয়ার সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট জায়গা থাকে এটাই আপনার স্ট্যান্ডার্ড মাপ তো এই কাঠা অন্য কোনো কাজে আসে না শুধু সম্পত্তি বিক্রি করতেই আসে অন্য কোনো কাজে আসে না শুধু শতাংশটাই আপনার কি আসে যেমন আপনি জমি যে খাজনা দিবেন সেটা শতাংশ হিসাবে নির্ধারিত হয় জমি যে আপনি বিক্রি করবেন মৌজা রেট সেটাও শতাংশ হিসাবে নির্ধারিত কাঠার অতটা প্রচলন কিন্তু নাই জায়গা জমি বিক্রি করা ছাড়া এখন আসি আমরা কাঠার চাইতে বড় যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের বিঘা নর্মালি যেটা হয় বিশ কাঠা সম্পত্তিতে এক বিঘা কিন্তু হয়ে যায় বিশ কাঠা অর্থাৎ আপনি যদি এই যে সাতশো বিশকে বিশ দিয়ে গুণন দেন আমরা পেয়ে যাব চোদ্দ হাজার চারশো স্কোয়ার ফিট জায়গা এই যে বিঘাটা এই বিঘাটা বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় যেমন হচ্ছে যে আপনার পঁচিশ বিঘার কমে আমরা বলি যদি আপনার পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত সম্পত্তি থাকলে আপনার খাজনা দিতে হয় না যা বাৎসরিক আপনার দশ টাকা তো এগুলো কৃষি সম্পত্তি আবাদের ক্ষেত্রে এটাই ব্যবহৃত হচ্ছে বিঘার প্রচলন খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কতটুকু পর্যন্ত এটা ছাড়া অতটা কিন্তু আপনার কি নাই পার্থক্য নাই তো বিঘার কিন্তু বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে সরকারি বিঘা আঞ্চলিক বিঘা নানা প্রকার ভাগ আছে আর পুরাতন দলিল খতিয়ানে আর বর্তমান আধুনিক বিভিন্ন দলিলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে একর শব্দটা এই একর একরটা যদি আমরা বুঝতে চাই আমরা ওই শতং শতাংশ যদি আপনি বুঝেন যেটা আমরা এতক্ষণে বললাম যে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য এটাকে যদি ছয় শূন্য কে যদি আমরা একশো দিয়ে ভাগ দিছি অজুতাংশ পাইছি এখন আপনি এটাকে যদি কি করেন একশো দিয়ে যদি গুণন করেন তাহলে একর পেয়ে যাবেন আর কিছু কিন্তু না একশো দিয়ে ভাগ দিলে অজুতাংশ একশো দিয়ে গুণ দিলে আপনার একর এই একরটাতে আমাদের তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট স্কোয়ার ফিট জায়গা আছে বাংলাদেশে যদিও রাষ্ট্রীয় ভাবে মিটার ব্যবহার করার জন্য গেজেট আছে তারপরেও সারা বাংলাদেশে জমি মাপার ক্ষেত্রে এখনো ওই ফিটি ব্যবহারিক ব্যবহৃত হয় মিটার অতটা বুঝে আসে না ওই জন্য ব্যবহার করা হয় না এই যে কয়েকটা আমরা পড়লাম এগুলো আমরা কি করতে পারি ফিটে পরিমাপ করতে পারতেছি এখন ধরেন যে টোটাল বাংলাদেশে জমি পরিমাণ কত এটা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে অনেক বন অঞ্চল আছে যেমন সুন্দরবন আছে সেখানে হাজার হাজার একর জমি আছে তো সেগুলোকে হেক্টর হিসাবে প্রকাশ করা হয় এটা একটা এসআই একক যাকে আমরা বলি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পরিমাপক মিটারে আছে কিন্তু এটা হেক্টর জিনিসটা হচ্ছে যে একটা জমি যদি একশো ফিট লম্বা হয় এবং একশো ফিট যদি চওড়া হয় তাহলে এর মধ্যে আমাদের দশ হাজার স্কোয়ার মিটার জায়গা থাকবে এই কয়েকটা জিনিস 
আপনি অবশ্যই যদি জায়গা জমি রিলেটেড কোনো কিছু বুঝতে চান এই ছয়টা জিনিস আপনার যাতে মাথায় থাকে যে অযুতাংশ পাবো শতাংশ কাঠা বিঘা একর এবং হেক্টর আমরা পাবো কাজের শুধু আমাদের তিনটা অযুতাংশ শতাংশ এবং একর বাকিগুলো অত দলিল খতিয়ানে কিন্তু আমাদের ব্যবহারটা হয় না এতটুকু মনে রাখবেন এখন আসি আমরা যে আমরা এখানে কয়েকটা সূত্র দিব যেগুলো আপনি জানে রাখলেই যথেষ্ট অন্য সম্পত্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে নানা প্রকার সূত্র থাকতে পারে ওগুলো আপনার কাজের না কোনোদিন লাগবে ওটা এখন আমরা যদি দেখি যে আপনার সম্পত্তিটা যদি আয়াতাকার হয় এখন আয়াতাকার কাকে বলে এইটা যদি সিম্পলি আপনি বুঝেন আয়তাকার হওয়ার জন্য দুইটা শর্ত থাকে একটা হচ্ছে আমরা জানি যেহেতু চার বাহু থাকবে আপনার জমির চারটা আলি থাকে চতুর্দিকে তো বলতেছে যে বিপরীত যে দুইটা বাহু বিপরীত যে দুইটা আইল এই দুইটা আইল কি হবে সমান হবে সমান হওয়া মানে এইটা যদি একশো ফিট লম্বা হয় এই দিকেও একশো ফিট লম্বা হবে এইটা হচ্ছে একটা শর্ত দ্বিতীয় আরেকটা যে শর্ত সেটা হচ্ছে যে এদের মধ্যবর্তী যে কোনগুলা আছে এগুলা যাতে নব্বই ডিগ্রি হয় এখন নব্বই ডিগ্রি আপনি বুঝবেন কিভাবে মাপবেন কিনা কিছুই করা দরকার নাই যেমন আপনার হাতের উপরে যদি আরেকটা হাত যদি সোজা করে রাখেন তাহলে মধ্যবর্তী যে কোনটা হচ্ছে যেমন ধরেন যে এটা আপনার একটা হাত আর একটা হাত আপনি উপর সোজা থেকে রাখলেন এর মধ্যবর্তী যে জায়গাটা এটাই নব্বই ডিগ্রি এদিকে নব্বই ডিগ্রি হবে এইদিকেও নব্বই ডিগ্রি হবে একশো আশি ডিগ্রি জাস্ট এই সিম্পল দুইটা জিনিস লাগবে তাহলে বিপরীত বাহুগুলা সমান হইতে হবে আর কোনগুলা নব্বই ডিগ্রি হইতে হবে তো এইটা আমরা সবাই জানি যে যখন আমরা দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত করে দিব মানে আপনার বড় অয়েল গুণন ছোট অয়েল তাহলে আপনি অটোমেটিক কি হয়ে যাবে আপনার সেই সম্পত্তিটার ক্ষেত্রফল আপনি বের করতে পারবেন যেমন এই উদাহরণে আমরা এ বাহু এবং বি বাহু যদি গুণন করে দেই এ গুণন বি এর মানটা বসায় দিব একশো বি এর মানটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ তাহলে আমরা পাইলাম পাঁচ হাজার বর্গ ফিট এখন এই ফিট আর ফুট নিয়ে অনেকেরই সমস্যা আছে আসলে ফিট হচ্ছে বহু বছর আর যখন আপনি এক এক যদি হয় সেটা আমাদের কি হবে ফুট হবে তার মানে বহু বছর যখন আপনি দুই ফি দুই দুই হবে দুই হইলে ফিট চলে আসবে আর যখনই এক হবে তখন থাকবে আপনার ফুট এখন এই পাঁচ হাজার বর্গ ফিট যদি আমরা বলি অনেকে বুঝবে না যে কতটুকু জায়গা আছে আপনাকে কি করতে হবে কোনো একটা এককে নিতে হবে তো যিনি জমির মাপটা জানতে চাচ্ছেন ওনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কি শতকে বুঝতে চান না একরে বুঝতে চান না আপনি কাঠায় বুঝতে চান কিভাবে উনি বুঝতে চায় উনি যেইভাবে উনি যদি বলে যে কত শতক আছে তাহলে আপনি এটাকে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য দিয়ে ভাগ দিয়ে দেন যে রেজাল্ট আসবে আপনি বলবেন যে এখানে এতটুকু সম্পত্তি এখন উনি যদি বুঝতে চায় যে এখানে কত একর জমি আছে তো তাহলে আপনি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট দিয়ে ভাগ দিবেন উনি যদি কাঠায় বুঝতে চায় তাহলে আপনি ওই সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ দিবেন তাহলে যিনি আপনার ক্লায়েন্ট উনি যে হিসাবে বুঝতে চায় ক্ষেত্রফলটাকে ওইটা দিয়ে আপনি ভাগ দিবেন তাহলে আপনার কাজ কিন্তু শেষ এখন আমরা আয়তাকারটা হয়ে গেল এখন আসি আমরা আরেক প্রকারের সম্পত্তি পাবো যেটা আমাদের ট্রাফিস দিয়ে মাকার বলে তো এই প্রকারের সম্পত্তি আপনি কিন্তু মাপতে পারেন খুব সহজেই এইটারও আবার হচ্ছে যে দুইটা শর্ত থাকে যেমন হচ্ছে এই যে বাহুটা দুইটা বাহু সমান্তরাল হবে সমান্তরাল মানে হচ্ছে রেল লাইনটা যেমন আছে রেল লাইনের দুই দিকের দুইটা কিন্তু সমান্তরালে চলে একটু আঁকা বাঁকা হইলে রেল কিন্তু তার রাস্তা থেকে ক্রস করবে অর্থাৎ এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব এটা সব সময় সমান থাকবে এরকম দূরত্ব যদি সমান থাকে তাহলে বর্ধিত অংশ যদি বাঁকাও হয় তাতে আপনার ত্রিভুজের সূত্র প্রয়োগ করার কোনো দরকার হবে না ট্রাফিজিয়ামের সূত্র আপনার জন্য একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট দিবে তাহলে এইটার ক্ষেত্রফলটা যেটা হয় যে প্রথমে আমরা একটা বাহু মাপবো যে কত ফিট লম্বা আছে ধরলাম পঞ্চাশ ফিট লম্বা আর একটা বাহু মাপলাম এটা ধরলাম যে একশো ফিট লম্বা আছে এখন নর্মালি আমরা চতুর্দিকে পরিমাপ করার আমাদের দরকার নাই আমরা যেহেতু জানি এগুলো সমান্তরাল মানে এটা সমান দূরত্ব আছে সব জায়গায় তবে এক্ষেত্রে গড়ের সূত্র প্রয়োগ করলে কিন্তু আপনার হবে না যখন দেখবো আমরা এই যে জমিটা সোজা একদম রেল লাইনের মতো রেল লাইনে আপনি দশ মিটার আগে মাপেন আর পরে মাপেন মধ্যবর্তী দূরত্ব সবসময় সমানই কিন্তু পাবেন তো তখন আমরা ওই দূরত্বটা যে কোনো এক জায়গা থেকে একবার মেপে নিব হয় এটা থেকে নিব না হয় এটা থেকে নিব যে কোনো এক জায়গা থেকে আপনি নেন তো সূত্রটা হচ্ছে আমরা কি করব এই বাহুটা প্লাস এই বাহুটা এই দুইটা বাহুকে যোগ করব তো এই জন্য আমরা বলতেছি যে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু কেন দুইটা জিনিসকে আমরা যেহেতু যোগ করছি অবশ্যই দুই দিয়ে ভাগ দিব আর গুণন দেব এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়ে 
তাহলে দেখেন এই পঞ্চাশ মিটার পঞ্চাশ ফিট একশো ফিট ভাগ হচ্ছে দুই গুণন হচ্ছে আমাদের তিরিশ ফিট হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্ব তো মোটামুটি আমাদের বাইশশো পঞ্চাশ বর্গ ফিট তো এইটাও আপনার একই সূত্র প্রয়োগ করবেন এখন শতকে নিতে চাইলে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ দিবেন কাঠাই নিতে চাইলে সাতশো বিশ দিয়ে আপনি ভাগ দিবেন যথেষ্ট চলে আসবে যে কত কাঠা সম্পত্তি আছে এখন যে মিতির আরো কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনার পড়ার দরকার নাই অযথায় গুলার বাস্তব জীবনে কোনো কাজে নাই সেটা হচ্ছে যেমন আমরা জানি বর্গক্ষেত্র তো বাস্তবে আপনি এক পার্সেন্ট জমিও পাবেন না এক পার্সেন্টেরও কম পাবেন যে জমিটা বর্গক্ষেত্র মানে হচ্ছে চারটা আইলি সমান অর্থাৎ পূর্ব দিকে যদি দশ ফিট হয় পশ্চিমও দশ ফিট উত্তরেও দশ ফিট দক্ষিণেও দশ ফিট এইরকম জমি খুব কম পাওয়া যায় তারপরেও যদি আপনি পান আপনি সেখানে ওই আয়তক্ষেত্রে সূত্র প্রয়োগ করে ক্ষেত্রফল পাবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আপনার বর্গক্ষেত্রে সূত্র প্রয়োগ করারও কিন্তু দরকার নাই তো যাই হোক এটারও দুইটা শর্ত হচ্ছে বর্গক্ষেত্র হইতে হইলে জাস্ট একটু আমরা জেনে নেই যে চারটা বাহুই কিন্তু সমান থাকবে এবং মধ্যবর্তী কোনগুলা নব্বই ডিগ্রি হবে তো বাস্তবে এরকম জমি পাওয়া খুব রেয়ার ক্ষেত্রে আপনি পাবেন যে যার বাহুগুলাও সমান এবং মধ্যবর্তী কোনগুলাও সমান অতএব বর্গক্ষেত্র আপনার না পড়লেও চলবে এখন বর্গক্ষেত্রের মত বিপরীতে আরেকটা জিনিস আছে যাকে আমরা রম্বস বলি তো এটাও আপনার পড়ার দরকার নাই এটা হচ্ছে চতুর্দিকের আইলটা তো সমান কিন্তু কোনগুলা নব্বই ডিগ্রি না নব্বই ডিগ্রি হইলে আপনি বর্গক্ষেত্রে সূত্র দিতেন এখন বাহুগুলা সমান কোনগুলা যেহেতু সমান না তাই এটাকে আমরা বলতেছি রম্বস তো এই দুইটাই আমাদের বাস্তব যুগ বাস্তব প্র্যাকটিসে কোনো কাজ নাই যারা জমি মাপেন বুঝেন এই দুইটারই কোনো কাজ নাই জাস্ট আপনি একটু জানলেন এখন আয়তক্ষেত্রটাই কিন্তু আমাদের কাজের জিনিস এই একটাই শুধু আপনি মনে রাখবেন আয়তক্ষেত্রটা আর আয়তক্ষেত্রের মতোই আরেকটা পাবেন সেটাকে সামান্তরিক বলা হয় যেটারও বাস্তবে কোনো আমাদের প্রয়োগের দরকার নাই এটা হচ্ছে বিপরীত দুইটা বাহু তো সমান না অর্থাৎ এ বাহু আর এই বাহু তো সমান কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোনগুলা নব্বই ডিগ্রি না নব্বই ডিগ্রি হইলে আমাদের আয়তক্ষেত্র হইতো তো এই জন্য এটাও আমাদের দরকার নাই তো তাহলে আমরা শুধু এতক্ষণে দুইটা সূত্র মনে রাখবো একটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের সূত্রটা আর একটা হচ্ছে ট্রাফিস দিয়ামের সূত্র এটাতে আমাদের যথেষ্ট বাকিগুলো কিন্তু আপনার লাগবে না এখন আসে আরেকটা যেটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে পূর্বে বেশি ব্যবহার করা হইতো এটাকে বলে গড় সূত্র যেটা আপনিও ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনার বড় ছোট জমি হয় জাস্ট একটু জানার জন্য যে কতটুকু আনুমানিক জমি আছে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে গড়ের সূত্রটা তবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট দিবে না তবে একটা এস্টিমেট পাওয়ার জন্য খুবই উপকারী এবং তাৎক্ষণিক এখন জমি মাপতে গিয়ে দেখলেন একদিকের আইল তো একশো ফিট লম্বা তার বিপরীতটা নব্বই ফিট লম্বা তো দশ ফিট ছোট এক সাইডে হয়তো তিরিশ ফিট অন্য সাইডে চল্লিশ ফিট বেশিরভাগ জমি আপনি এইরকম পাবেন চতুর্দিকে সমান খুব কম পাওয়া যায় এখন এইরকম সূত্র হইলে অরিজিনাল বা একদম প্রপার নিয়ম হচ্ছে এটাকে হ্যারনস ফর্মুলা বলে বা বিষমবাহু সূত্র মধ্যে প্রেরণ করে এর পরিমাপ করা তো আপনি যেহেতু জাস্ট একটু ধারণা নিবেন আনুমানিক তাই আপনার কি করতে হবে খুব সহজে আপনি গড় লম্বাটা বের করবেন গড় লম্বা কিভাবে বের করা হয় আমরা সবাই জানি যেহেতু এইদিকে একশো ফিট এইদিকে নব্বই ফিট তো দুইটাকে আমরা যোগ করে দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে পঁচানব্বই ফিট অ্যাভারেজ আসতেছে তো চড়া দিকটাও আমরা একই কাজ করি চল্লিশ আর তিরিশ যোগ করে দেই এবং দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে গড় বাহু পেয়ে যাব পঁয়ত্রিশ ফিট এই উপরে যে আমরা ছোট্ট একটা টান দিচ্ছি এটা দ্বারা আমাদের বোঝাই ফিট দুইটা টান দিলে বোঝাবে ইঞ্চি তিনটা টান দিলে বোঝাবে সুতা যারাই আমিন শিপ করেন ওইটা বেসিক পড়া আমরা আমিন শিপের যদি পৃথক কোনো কোর্স করাই সেখানে আমরা এগুলো আলোচনা করব জাস্ট বেসিকটা জানে রাখেন সংখ্যার উপরে যদি একটা টান দেন ফিট দুইটা দিলে ইঞ্চি তিনটা দিলে সুতা বলা হয় যেমন কাঠের হিসাবে আপনি সুতা পাবেন অনেক ব্যবহার তাহলে আমাদের গড় ক্ষেত্রফল কত হচ্ছে আমরা জানি দুর্গ গুণন প্রস্ত পঁচানব্বই ফিট লম্বা এবং পঁয়ত্রিশ ফিট চওড়া তেত্রিশশো পঁচিশ বর্গ ফিট এখন যিনি বুঝতে চান যদি আপনি তাকে শতকে বুঝাইতে চান চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ দিবেন যদি তাকে কাঁঠাই বুঝাইতে চান সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ দিবেন অথবা আপনার যদি আঞ্চলিক যদি কোনো একক থাকে তার পরিমাপটা দিয়ে ভাগ দিলে আপনার কাজ কিন্তু শেষ তো এটা আমরা আবারও বলতেছি এটা আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিবে না তবে আপনার এস্টিমেট পাওয়ার জন্য খুবই কাজের জিনিস আবার আপনি একুরেটও পাবেন যদি এই এদের দূরত্বটা মোটামুটি পাঁচ থেকে দশ ফিটের বেশি না হয় অর্থাৎ এইদিকে চল্লিশ এইদিকে তিরিশ এদিকে একশো এদিকে নব্বই মোটামুটি আপনি প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট কারেক্ট পাবেন কিন্তু যখনই দূরত্বটা বেড়ে যাবে ধরেন যে লম্বা হচ্ছে একশো ফিট আরেক দিকে হচ্ছে প্রায়
তো এই রকম যদি আপনি বাঁকা যদি হয় তখন কিন্তু আপনার এই অ্যাভারেজের সূত্র অনেক ভুল করবে সেজন্য সব সময় যদি 5 ফিট 10 ফিট হয় আপনি এই সূত্র প্রয়োগ করে সহজে আপনি বলে দিতে পারবেন যে কতটুকু আছে তাহলে 5 ফিটের বেশি হলে আপনি এই সূত্র প্রয়োগ করবেন না 5 ফিট বা 10 ফিটের বেশি যদি পার্থক্য ঘটে এটা প্রয়োগ করবেন না এখন আসি আমরা তিন বাহুযুক্ত জমি পাবো যাকে আমরা ত্রিভুজ বলি আপনারা হয়তো যারা বেসিক নলেজ আছে 9 10 পর্যন্ত পড়ছেন মোটামুটি বাহুর উপর ভিত্তি করে কোণের উপর ভিত্তি করে ছয় প্রকারের বিভিন্ন প্রকার কি আছে ত্রিভুজ আছে তো আমাদের কাজের অতগুলা না আমাদের জাস্ট দুইটাই কাজের তারপরে আমরা একটু জেনে রাখি যদি আপনার ধরেন যে আপনার জমির তিনটা আইল আছে এখন এক প্রতিটা আইলই সমান অর্থাৎ এটাও আপনার 5 ফিট এটাও 5 ফিট এটাও 5 এটাও হচ্ছে আপনার 5 ফিট তখন আমরা তাকে বলবো যে এটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ মানে তিন দিকটাই সমান এখন যদি দুই দিকে সমান হয় তাহলে আমরা সমদ্বিবাহু বলবো আর যখন কোন দিকেই সমান হবে না অর্থাৎ এই দিকে 5 ফিট এই দিকে 7 ফিট এই দিকে 9 ফিট তখন ওইটাকে আমরা বলি যে এটা বিষমবাহু তো আমাদের কাজেরই হচ্ছে এই একটা বিষমবাহু ত্রিভুজ এইটাই আমাদের কাজের আর কোণের দিক থেকে গেলে আমরা তিন প্রকারের পাবো যখন আপনার এইটা 90 ডিগ্রি হবে আমরা একে বলবো সমকোণ 90 ডিগ্রি থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সূক্ষ্ম কোণ আর 90 ডিগ্রি থেকে বড় হইলে আমরা বলবো যে স্থল কোণ তো এটাও আমাদের কাজের না এটাও আমাদের কাজের না এটাও কাজের না এটাও কাজের না আমাদের কাজে শুধু দুইটা বাহুর উপর ভিত্তি করে বিষমবাহু কোণের উপর ভিত্তি করে সমকোণী ত্রিভুজ বাকিগুলো আপনার দরকার নাই তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ এবং বিষমবাহু ত্রিভুজ এই বিষমবাহু যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য এই হ্যারনস নামক একজন গণিতবিদ কি করেন একটা সূত্র প্রয়োগ করেন যাকে আমরা বলি যে হ্যারনস ফর্মুলা সবচেয়ে বেশি আপনার অ্যাকুরেট যে রেজাল্টটা দিচ্ছে সেটা এই হ্যারনস ফর্মুলা তো এই জন্য আপনি দেখবেন যে বর্তমানে যারা ভালো জমি মাপে তারা কিন্তু এই হ্যারনস ফর্মুলাটাই প্রয়োগ করে এখন জাস্ট আমরা ইন জেনারেল যদি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সবাই জানি বা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য একটাই শর্ত হচ্ছে এই কোণটা কি হবে যে কোনো একটা কোণ 90 ডিগ্রি হবে 90 ডিগ্রি না হইলে ওটাকে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ বলতে পারবো না কিভাবে বুঝবেন একই রকম যেমন আপনি একটা কলম বা একটা হাতের উপর যদি হাত রাখেন দুই দিকে কিন্তু 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এইটা একটা রাখলেন তার উপর সোজা একটা রাখলেন তো এইদিকে যে কোণটা হলো এটা 90 ডিগ্রি এইদিকে যেটা হলো এটাও কিন্তু 90 ডিগ্রি তো সিম্পল সূত্রটা হচ্ছে যে ভূমি গুণন উচ্চতা ভাগ 2 মানে আমরা বলি নরমালি এর জন্য বলি যে হাফ ভূমি গুণন উচ্চতা তো এখানে আমরা 100 ফিট লম্বা এবং 50 ফিট ছিল আমাদের চওড়া তো এর জন্য আমাদের এই যে 100 এবং 50 গুণন আমরা ভাগ দিয়ে দিয়েছি 2 দিয়ে আমাদের 2500 স্কয়ার ফিট জায়গা আসছে আমরা শতকে বুঝতে চাচ্ছি তাহলে মোটামুটি প্রায় আপনার 5.73 শতক তো অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই পয়েন্ট এর পরে জায়গাটাকে আমরা কিভাবে বলবো তো বর্তমানে এটাকে আপনি উজ্জতাংশ বলতে পারেন 5 শতক এবং 73 উজ্জতাংশ যেহেতু আমরা জানি যে 1 শতাংশ কত 100 উজ্জতাংশ তাহলে এই যে এই সূত্রটা একটু মনে রাখবেন সমকোণী ত্রিভুজের বা যে কোনো নরমাল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আপনি এই হাফ তারপরে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটাকে গুণন দিয়ে দিবেন আপনার কাজ হয়ে যাবে এরপরে আসি আমরা এই সমকোণী ত্রিভুজটার কিছু একটা ব্যবহার আছে যারা এই 9 এ ক্লাস 9 এ যারা পড়েছেন পিথাগোরাসের উপপাদ্য বলে একটা উপপাদ্য পড়ছেন অনেক কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হয় খুবই কঠিন মনে কিন্তু থাকে না কিন্তু আজকে যদি আপনি বুঝেন বুঝবেন যে কত সহজ একটা জিনিস নরমালি এই যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মাধ্যমে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা অজানা বাহুর মান আমরা বের করতে পারি যেমন এইখানে একটা আপনার সম্পত্তি এরকম এটা যেটা হইলো যে এই দিকের কোণটা তো 90 ডিগ্রি কিন্তু জমিটা আপনার টোটালটা আয়তাকারও না বর্গাকারও না তো এটা একটু বাঁকা এই দিকের কোণটা 90 ডিগ্রি না এটা হইলো ধরলাম যে আপনার জমিটা এখন আপনি এটাকে মাপবেন 100% তো এখন সমস্যা হচ্ছে জমির মাঝখানে অলরেডি হয়তো এখানে একটা পুকুর আছে বাড়ি আছে যার কারণে আপনি মধ্যখানের মাপটা নিতে পারতেছেন না যে হ্যারনসের ফর্মুলা যে প্রয়োগ করবেন মাঝখানের মাপটা নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই বাধা আছে এই জন্য যদি এই কোণটা যদি 90 ডিগ্রি আপনার হয় তাহলে আমরা এই এতক্ষণ যে আমরা শিখলাম সমকোণী ত্রিভুজ আর পিথাগোরাসের উপপাদ্য এই দুটা দিয়ে আমরা কি করতে পারবো এই তৃতীয় বাহুটা বাস্তবে না মেপেও তার দৈর্ঘ্য কতটুকু এটা বলতে পারবো সেই জন্য ক্লাস 9 এর গণিতের যে সূত্র a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল টু c স্কয়ার 
এইটাই কিন্তু এখানে আপনি বুঝতে পারবেন বাস্তব জীবনে যদিও আপনার কোথাও কাজে লাগে না এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার ইকুয়াল টু যে সি স্কয়ার এইটাই জমি মাপতে আপনার কাজে লাগবে এই সূত্রের মূল থিমটা হচ্ছে এইটা যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় সমকোণী ত্রিভুজ মানে হচ্ছে যার একটা কোন নব্বই ডিগ্রি তো এই পিথাকোরাসের উপবাদ্য বলে এইটার অতিভুজের উপর অঙ্কিত মানে এই দিকে যে বর্গক্ষেত্রটা আমরা অঙ্কন করব এইটার যে ক্ষেত্রফল বলতেছে অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান এইটা এবং এইটা অর্থাৎ এক আর দুই ইকুয়াল টু তিন হবে এইটা যতটুকু জায়গা থাকবে এই দুইটা মিলে ততটুকু জায়গা থাকবে এটাই প্রমাণ করতে পিথাগোরাস সাহেব ওই জন্যই তার উপবাদ্যের নাম হচ্ছে পিথাগোরাসের উপবাদ্য ওই জন্য বলতেছি আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার এখন এইখানে আমরা যেভাবে কাজে লাগাবো আমরা যেহেতু এ এর মানটা জানি বি এর মানটাও জানি তো সি এর মানটা আমরা অটোমেটিক বের করতে পারবো তাহলে সি এর মান বের করার জন্য ওই সূত্রটাকে যদি আমরা একটু মডিফাই করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখন উদাহরণের জন্য ধরলাম এ হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ ফিট লম্বা বি হচ্ছে চল্লিশ ফিট টা তাহলে আপনি এখানে শুধু মানটা বসায় দেন রুট ওভারের পরে মানটা বসায় দিলে যদি হিসাব করে আমরা চৌষট্টি দশমিক শূন্য তিন ফিট লম্বা পাবো এখন এই সি যে বাহুটা আমরা বাস্তবে মাপতে পারতাম না ওইটা আমরা পেয়ে গেলাম যে এটা আমাদের চৌষট্টি ফিট মোটামুটি লম্বা যেহেতু আপনি এই দিকটা জানতে পারলেন খুব সহজেই তো অটোমেটিক ওই দিকে আপনি তিনটা বাহু এখন জানা হয়ে গেল এটা তো আপনি মাপলেন বাস্তবে এটাও মাপলেন তো এইটা সূত্রের মাধ্যমে বের করলেন তো বাকি অংশের জন্য আপনি সহজেই হ্যারনস ফর্মুলা যেটা আমরা একটু পরে পাবো বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে আমাদের এই যে সমকোণী ত্রিভুজ আছে ওইটার সাথে যখন আমরা পিথাকোরাসের উপবাদ্যটা যুক্ত করে দিব আমরা একটা অজানা বাহুর মান বাস্তবের নাম মেপে বের করতে পারবো তবে এটা সব সময় একটা অনুপাত মেনে চলে এটা হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ এর মানেটা কি এর মানে ধরেন যে যদি আপনি তিনের উপর স্কোয়ার দেন হবে আপনার নয় প্লাস চারের উপর স্কোয়ার দিলে হবে ষোলো আর এখানে পাঁচের উপর স্কোয়ার দিলে হবে পঁচিশ আর এদিকে ষোলো আর নয় কত পঁচিশ তার মানে এই আমরা যে বললাম এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকাল টু সি স্কোয়ার উভয় দিকে আমরা প্রমাণিত যে নয় আর পনেরো পঁচিশ এদিকে পঁচিশ অতএব পিথাকোরাসের উপবাদ্যটাও প্রমাণিত কিন্তু হয়ে গেল এখন এই সূত্রের আরো কিছু ব্যবহার আছে বাস্তবে যদিও কাজে আসে না বিভিন্ন সার্ভেইং বই আপনি দেখবেন যে এরকম একটা নদী আছে নদীটা আপনি মাপতে পারতেছেন না যাইতে পারতেছেন না এখন কিভাবে মাপবেন বলে যে আপনি এই জায়গা থেকে নির্দিষ্ট ধরলাম দশ বিশ ফিট দূরে যান এই বিশ ফিটের মধ্যখানে আপনি কি করেন এইখানে দশ ফিটে যান তো এই দশ ফিট থেকে নদীর ওই পাশে গিয়ে একটা লাঠি আপনি দিয়ে এর বরাবর পিছনের দিকে যান যাওয়ার পরে এইখানে যেই জায়গা লাগবে এই জায়গা দূরত্বটা আর নদীর দূরত্বটা একই রকম তবে বাস্তবে বর্তমানে ব্যবহার নাই তাই এটা আপনার জানারও অতটা দরকার নাই এখন সবচেয়ে ব্যবহারিত যে ছয় নম্বর সূত্র সেটা হচ্ছে আমাদের এই বিষমবাহুর ক্ষেত্রফল বা হেরনস ফর্মুলা যেটাকে আমরা বলি এখন ধরেন যে আপনার যে সম্পত্তিটা আমরা আয়তাকার বলতেছিলাম ওইটা আয়তাকার না কোনগুলাও সমান না বাহুগুলাও সমান না এইরকম পঞ্চাশ ফিট হচ্ছে আপনার লম্বা চল্লিশ এদিকে চল্লিশ ফিট এদিকে তিরিশ এদিকে চল্লিশ তো এইটার আপনার ক্ষেত্রফলটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট নিতে হইলে আপনাকে কি করতে হবে এইটাকে দুইটা ত্রিভুজে ভাগ করতে হবে এখন আপনি এই জায়গা যদি মাপটা যদি পান তাহলে আপনি এই একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবেন দুইটা ত্রিভুজ দুইটা যোগ করে দিবেন হয়ে যাবে এখন এইটা বের করতে গেলে আপনাকে আগে কিছু একটা বুঝতে হবে পরিধি বুঝতে হবে পরিধি কি পরিধি হচ্ছে ধরেন যে আপনার এইটা একটা সম্পত্তি এটা ধরেন পাঁচ মিটার পাঁচ ফিট লম্বা এটা ছয় ফিট এটা সাত ফিট এটা আট ফিট এই চারোটাকে যোগ করলে যে ফলটা আমরা পাবো এটাকে পরিধি বলে অর্থাৎ টোটাল যে দৈর্ঘ্যটা শুধু লম্বা দৈর্ঘ্যটাকে পরিধি বলতেছি তো হ্যারনস ফর্মুলা ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে অর্ধ পরিধি বের করতে হবে অর্ধ পরিসীমাটা বের করতে হবে সেমি প্যারামিটার বের করতে হবে এই জন্য আমরা কি করব এই যে লম্বা দৈর্ঘ্য আছে আমাদের এ আরেক দিকে আছে বি আরেক দিকে আছে সি তিনটা দৈর্ঘ্যকে ভাগ করে দুই দিয়ে গুণন দিব এই ক্ষেত্রে অনেকে আমরা ভুল করি আমরা যেহেতু তিনটা দৈর্ঘ্য তিন দিয়ে ভাগ দেই তিন দিয়ে না এটা যেহেতু অর্ধ পরিসীমা তাই দুই দিয়ে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে তো মানটা বসাইলে আমরা মোটামুটি ষাট ফিট পাবো লম্বা ষাট ফিট হচ্ছে আমাদের অর্ধ পরিসীমা এখন এই হ্যারনস ফর্মুলাটা বর্তমানে আপনি কাজ করলে কিন্তু আপনার এইরকম কাগজে করার দরকার নাই আপনি 
আপনার যদি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর থাকে অথবা অ্যান্ড্রয়েড বিভিন্ন অ্যাপস আছে সেখানেও আপনি হারনস ফর্মুলাটা তিনটা বাহুর মান বসাই দিলে কিন্তু পাবেন এইটা জাস্ট আপনি সূত্রটা কিভাবে আসতেছে সেটা একবার মাথায় রাখলে আপনি আর ভুল করবেন না বলতেছে এই যে অর্ধ পরিসীমা এটা আছে এটা গুণন হবে কার সাথে সবগুলার সাথে আবার বলতেছে অর্ধ পরিসীমা থেকে প্রথম বাহু মাইনাস করব দ্বিতীয় বাহু মাইনাস করব তৃতীয় বাহু আমরা মাইনাস করব তো দেখুন আমাদের অর্ধ পরিসীমা ষাট ছিল ষাট থেকে আমরা পঞ্চাশ একবার মাইনাস করতেছি চল্লিশ একবার তিরিশ একবার তাহলে আমরা পাচ্ছি ষাট তো আমাদের থাকলো বাকি দশ বিশ তিরিশ গুণন করলে ছয়শ স্কোয়ার ফিট তো এই স্কোয়ার ফিটে আমাদের ক্ষেত্রফল আমরা এখন শতকে নিতে চাইলে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য দিয়ে ভাগ করব তাহলে যারাই বাকা জমি মাপতে চান এই হ্যারনস ফর্মুলাটা যাতে আপনার মুখস্থ থাকে এইটাই গুরুত্বপূর্ণ বাকি অন্যগুলা যদি আপনি ভুলেও যান অতটা সমস্যা নাই আরো যদি সহজ করে দিই একটা আমরা আয়তক্ষেত্রের সূত্র মনে রাখলাম আর একটা হ্যারনসের সূত্র দুইটা হয়ে গেল আর পিথাগোরাসের এইটাও আপনার বাস্তব ব্যবহার কিন্তু খুব কম বাস্তব ব্যবহার আয়তক্ষেত্রটা আর হ্যারনস ফর্মুলা এই দুইটাই আপনার জন্য যথেষ্ট এখন আসি আরো অন্য প্রকৃতির কিছু আমরা জমি পাবো যেগুলো আমাদের কাজের সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার বাস্তবে আপনি হয়তো একশোর মধ্যে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বৃত্তাকার জমি পাবেন বা গোলাকার পাবেন বাঁকা পাবেন খুব কম পাবেন অর্ধ বৃত্তাকার আমরা কিছু পাবো তারপরে সূত্রটা একটু আমরা জেনে রাখি ধরেন যে আপনার এই যে আমাদের আমরা গোলাকার বলতেছি তো এই গোলাকারটার মধ্যে একটা কেন্দ্র থাকে আমরা জানি যেমন আপনার বাসায় যদি কুয়া থাকে যদিও খুব কম আছে বর্তমানে আগে পানি উত্তোলন করার জন্য সবার বাড়িতে কুয়া গুলা থাকবো থাকতো দেখবেন যে সবগুলাই কিন্তু রাউন্ড এর একটা কেন্দ্র থাকে যার উপর ভিত্তি করে আমরা কি করি ছোটকালে জমিতি বক্সের মাধ্যমে চতুর্দিকে ঘুরায় একটা বৃত্ত তৈরি করি তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র আমরা পাইলাম এখন আমরা যে এইখান থেকে এই চতুর্দিকে রাউন্ড করাইলাম এইটাকে আমরা বলতেছি রেডিয়াস ইংরেজিতে রেডিয়াস বা আমাদের হচ্ছে এই আর্ট দিয়ে প্রকাশ করি আমরা রেডিয়াস বলতেছি এখন আমাদের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আরো যে জিনিসটা জানতে হবে আপনি যদি কোনো এইরকম যে কোনো জায়গায় যদি এরকম একটা বৃত্ত অঙ্কন করেন তাহলে এইটার সাথে এই টোটাল কোনটা হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি এই জন্য বিভিন্ন বাজারে ক্যামেরা পাওয়া যায় বর্তমানে দেখবেন যে আপনি ভিডিও করেন চতুর্দিক অটোমেটিক চলে আসবে আপনি হয়তো একদিকে তাকায় আসেন আপনার ডানে বা মে পিছনে উপরে যা কিছু আছে ওই এক ভিডিওতেই চতুর্দিকে দেখা যাবে আপনি ইউটিউবে যদি সার্চ দেন যে ভিডিও থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি দেখবেন আপনি দেখতে পারবেন অসংখ্য ভিডিও আছে যেগুলো চতুর্দিক দেখায় অটোমেটিক আপনি বাস্তবের মতোই দেখতে পারবেন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা পরিধি পাচ্ছি টোটালটা আর পাচ্ছি আমরা এইখানে একটা রেডিয়াস পাচ্ছি আর আমরা পাই এর মানটা সবাই জানি যারাই অন্তত ক্লাস সেভেন বা এইট পর্যন্ত পড়ছেন পাই বলে একটা শব্দ পাইছেন আপনারা এইরকম একটা পাই যার মান আমরা জানি বাইশ ভাগ সাত অথবা আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স পর্যন্ত নেই তো বাস্তবে আসলে এই জিনিসটা আমি অনেক যখন ছোটকালে ছিলাম বড় হওয়ার পরেও বুঝে আসতো না যে আসলে পাইটা কি তা আসলে পাইটা হচ্ছে যে যেমন ধরেন আপনি যদি এইখানে যদি আমরা এই পাঁচ মিটার আমরা পাঁচ ফিট একটা রেডিয়াসে নিচ্ছি এখন আমরা এটাকে চতুর্দিকে ঘুরাবো এখন ঘুরায় আমরা কি করব বৃত্তটা অঙ্কন করব আসলে পাই যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে আপনি এটাকে যতবারই ঘুরান যতটুকুই ঘুরান এইটা আপনার কি হবে না এই জিনিস যেটা আমরা ঘুরাচ্ছি এর যে পাঁচ মিটারটা আছে এখন এই পাঁচ মিটার রেডিয়াস দিয়ে যে বৃত্তটা আসলো এইটা কতবার আমরা দিতে পারবো ধরেন যে এখানে পাঁচ ছিল এই পর্যন্ত ধরলাম পাঁচ এই পর্যন্ত হলো আমাদের কত পাঁচ এই পর্যন্ত পাঁচ পনেরো হইল তারপরও কিছু জায়গা থেকে যাবে কিছু জায়গা বাকি থাকবে কতটুকু বাকি থাকবে ওইটা বলতেছে এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্সটা বাকি থাকবে আপনি যত বড় বানাবেন যদি আরো বড় বানান ওই পায়ের মানটা বাকি থাকবেই থাকবে এই জন্য এটাকে বলা হয় একটা ধ্রুব মান অর্থাৎ যত যা সবার সাথে এটা চলতে পারে আপনি ছোট বানাইলেও পাই লাগবে বড় বানাইলেও পাই লাগবে যে এরকমই আপনি বানান আমাদের কাজ এটা আমরা শুধু পায়ের মানটা মনে রাখবো থ্রি পয়েন্ট এখন ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এই যে যে জায়গা থেকে আমরা বৃত্তটা অঙ্কন করলাম এই জায়গাটুকুর মাপ আপনি যদি নিতে পারেন ওইটার স্কোয়ার করে দিলে আমরা কি পাবো আর পাইয়ের ধ্রুব মানটা বসায় দিব তো বাস্তবে এইটা কিন্তু আপনি পাবেন না এরকম গোলাকার জমি খুব কম পাবেন আপনার টেনশন নেওয়ারও দরকার নাই শুধু পাইয়ের মানটা মুখস্থ রাখলেই যথেষ্ট বাস্তবে যে জমিটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার অর্ধবৃত্তাকার 
বা বাঁকা যেগুলো নদীর যে বাঁকগুলো আছে যেমন এইটা যদি একটা নদী হয় আপনার যেমন নদী দেখবেন হঠাৎ হঠাৎ এমন বাঁক নিছে বাঁকের মধ্যে কিছু জমি থাকে এখন এই বাঁকের এই এই জমিটা তো আমরা আয়তাকারে পরিমাপ করব কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বাকি যে জমিটা এইটা আপনি কিভাবে পরিমাপ করবেন এইটার জন্য যে সূত্র ব্যবহার করা হয় ওইটাই আমাদের কাজের তো এইটা বলতেছে প্রথমে আপনি বড় অয়েল এইটাকে আমরা বড় দৈর্ঘ্যটা পরিমাপ করেন তো আমরা নিলাম বড় অয়েল তারপরে এইটার মাস বরাবর আপনি কি করেন একটা লম্ব নিয়ে নেন তো লম্ব নিলে যে আমরা লম্বটা পাইলাম এটাকে আমরা বলতেছি ছোট অয়েল ছোট দৈর্ঘ্য তাহলে সূত্র হচ্ছে বড় অয়েলটা ভাগ দিব আমরা দুই দিয়ে ছোট অয়েল ভাগ দেব দুই দিয়ে গুণন দিব পাই ওই যে ধ্রুব মানটা যেহেতু এটা কি পাকা এই জন্য আমাদের সব সময় বাঁকা জমিতে পাইয়ের মানটাকে গুণ দিতে হবে আর কিছুই কিন্তু না এখানে কোনো মেজিক নাই কিছুই নাই তো এই সূত্রটারে কয়েকটা রূপ আছে কেউ কেউ দেখবেন যে বড় দৈর্ঘ্য গুণন ছোট দৈর্ঘ্য ভাগ ফোর দিয়ে দেয় ফোরটা কোথা থেকে আসলো এই যে দুই আর দুই গুণ করলে ফোর পাইটা আছে আবার কেউ যেটা করে এই পাইয়ের মানটাকে যেহেতু আমরা জানি অলরেডি পাইয়ের মান থ্রি এটাকে তারা চার দিয়ে ভাগ দিচ্ছে যেহেতু চার আমাদের নিচে আছে তো আপনি যে সেভেন এইট ফাইভ এই মাপটা পেয়ে যাবেন তাহলে আপনি যে কাজ করতে পারেন সরাসরি যে আমরা লম্বা পাইলাম একশো চওড়া পাইলাম পঞ্চাশ একশো গুণন পঞ্চাশ গুণন পয়েন্ট সেভেন এইট ফাইভ তাহলে আপনার ক্ষেত্রফলটা চলে আসলো এখানে আমরা যতটুকু পাচ্ছি মোটামুটি তিন হাজার নয়শো সাতাইশ স্কোয়ার ফিট এখন এটাকে শতকে নিতে চাইলে আপনি চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে আপনার নয় শতকের মতো জমি চলে আসবে আরেকটা প্রকারের যে জমিগুলা পাবেন যে এইটা হচ্ছে এই প্রকারের জমি খুব কম পাবেন রেয়ার ক্ষেত্রে পাবেন এইটার জন্য মোটামুটি প্রায় আমাদের দুই প্রকারের সূত্র আছে কাজের সূত্র একটাই যেটাকে আমরা বলতেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পনের ওয়ান থার্ড সূত্র ওয়ান থার্ড রুল যেমন ধরেন যে আপনি সম্পত্তিটা এইরকম পাইলেন এখন এটাকে কত দিকে আর নিয়ে যাবেন তো তারা বলতেছে আপনি কি করেন সম্পত্তিটা মাস বরাবর একটা এই রকম লম্বা দাগ টানেন দাগ টানার পরে আপনার যতটা আপনি পরিমাপ করতে পারবেন এইটাকে আপনি পরিমাপ করে নেবেন যে এটা কতটুকু লম্বা তারপরে নির্দিষ্ট একটা ভাগে ভাগ করেন ধরেন যে আপনি পাঁচ ভাগে ভাগ করবেন একটা ভাগ দুইটা ভাগ তিনটা ভাগ এই চার পাঁচটা ভাগ হইল এই পাঁচ গুলার আপনি দৈর্ঘ্যটাও পরিমাপ করবেন যে এটা কতটুকু এটা কতটুকু এটা কতটুকু এটা কতটুকু এই দৈর্ঘ্যটা যদি নিতে পারেন সিমসনের ওয়ান থার্ড একটা সূত্র আছে যেটা মোটামুটি এখন এই অল্প ভিডিওতে বোঝানো সম্ভব না ওই সূত্রের মধ্যে জাস্ট আপনি মানটা দিয়ে দিলেই অলরেডি ইউটিউবে অনেকগুলা ভিডিও আসতে হয়ে যাবে এই যে আমরা নয়টা সূত্র বললাম নয়টার মধ্যে আপনি যদি চারটা সূত্র মনে রাখেন একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনি যদি আমিনশিপ নাও করেন যে কোনো জমি আপনি মাপতে পারবেন যদি আমরা বলি দিই আবার এই নদীর বাঁক মাপার জন্য যেটা আমরা বললাম এইটা একটা সূত্র আর যেটা হচ্ছে আমাদের সূত্রটা যেটা সেটা হচ্ছে হ্যারন ফর্মুলাটা এটা আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন আর একটা হচ্ছে আমাদের যে এখানে আমরা দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে গড যেটা নির্ণয় করে যেহেতু আপনি সাধারণ মানুষ আপনার গডের সূত্রটা যাতে মনে রাখেন আর হচ্ছে আয়তাকারের সূত্র এই চারটা সূত্র দিয়েই আপনার জন্য যথেষ্ট নিজের জমি নিজের কাজ সবকিছু বোঝার জন্য এখন সেটা ভিন্ন জিনিস আপনি যদি এখন প্রপারেশনের একজন আমিন হইতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার আরো ছোটখাটো অনেক বিষয়টা জানতে হবে সেটা ভিন্ন জিনিস যেহেতু একটা জমি দশজন আমিন মাপবে বিরোধ হবে আর সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনার নিজের সম্পত্তি বোঝার জন্য এই চারটা সূত্রই আপনার জন্য যথেষ্ট এখন আসি কিছু আঞ্চলিক একক পাবেন বলবেন যে ভাই আমার অঞ্চলে তো আমি এই শতক কাঠা এগুলা তো আসে না আমার তো অন্য রকম তো তাদের ক্ষেত্রেও মূল জিনিসটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন শুধু আপনি আপনার মতো এটাকে কি করবেন একটু কাস্টমাইজ করলে আপনি বুঝতে পারবেন তাহলে শতকটা শুধু যদি আপনি একবার বুঝেন এই শতকের অনুগুলা নাম আছে এক শতক যেটা সেটাই শতাংশ সেটাই ডিং সেটাই ডেসিমাল তাই আপনি এই যত শব্দ শুনবেন এগুলো একই পরিমাণ জায়গা বোঝায় আপনার অথবা যারা ফেনী লক্ষ্মীপুরের দিকে আছেন সেখানে ডিসিমও বলা হয় তো এক ডিসিম যতটুকু ওই এক শতক ততটুকুই কিন্তু জায়গা এখন সরকারি একক গুলা অলরেডি আমরা কিন্তু জানছি আপনি মুখস্থ করে নেবেন এখন আঞ্চলিক এককটা বুঝি যেহেতু আপনারা অনলাইনে জয়েন করছেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসেন এর বাইরেও কিছু আঞ্চলিক একক আছে তবে এগুলোই প্রধানত একক এক নম্বরে আপনি এই যে রংপুর রাজশাহী দিনাজপুর পঞ্চগড় ঠাকুরগা এদিকে জমির একক হচ্ছে বিঘা আপনি এদিকে বিঘাই পাবেন অন্য কিছু মানুষ বুঝে না এটা হচ্ছে বিঘা 
এখন এই দিকের বিঘা গুলো নরমালি পঞ্চাশ শতকে হয় আবার ষাট শতক বিঘা আছে দুই প্রকারের বিঘা পাবেন আর সরকারি বিঘা তো আমরা অলরেডি পড়ছি এটা মোটামুটি তেত্রিশ শতকে বিঘা তারা ধরে তাহলে বিঘা শব্দ শুনলে আজকে থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যদি বলে আমার দশ বিঘা জমি আছে যে আপনার কত শতকে বিঘা এখন যেমন যে যার ষাট শতকে বিঘা সে যদি বলে আমার দুই বিঘা জমি আছে আর যার তেত্রিশ শতকে বিঘা সে যদি বলে দুই বিঘা জমি আছে দুইটা কিন্তু সমান না তাহলে আগে বুঝতে হবে এক বিঘা যে ভাই আপনার কত শতকে বিঘা তারপরে ওই হিসাব করে আপনি যদি এক জায়গা থেকে অন্য অঞ্চলে জায়গা জমি ক্রয় করতে চান এখন আপনি হয়তো তেত্রিশ শতকে বিঘা ধরে আছেন উনি জমির দাম চাইলে বিশ লাখ কিন্তু জমিটা আসলে পঞ্চাশ শতকে বিঘা তাহলে এক প্রকার হয়ে যাবে বা আপনি ধরতেছেন জমি পঞ্চাশ শতকের বিঘা হবে উনি হিসাব করতেছে তেত্রিশ শতকে তাই আপনাকে আগেই কনফার্ম হইতে হবে যে কত শতাংশে তার বিঘাটা আবার বিঘার কিছু ছোট ভাই আছে ধরেন যে এক বিঘা জায়গা এটাকে যদি আপনি বিশ ভাগ করেন প্রতিটাকে আমরা কাঠা বলি আর ওই কাঠাটাকে যদি ষোলো ভাগ করেন তাহলে আমরা প্রতিটাকে ছটাক বলি এক শটাক জায়গা খুবই কম মাত্র ফোর্টি ফাইভ স্কোয়ার ফিট জায়গাকে এক ছটাক বলা হয় তো এই জন্য ফোর্টি ফাইভকে যদি ষোলো দিয়ে গুণন দেন আপনি দেখবেন যে সাতশো বিশ চলে আসছে আর এই সাতশো বিশকে যদি আপনি বিশ দিয়ে যদি গুণন দেন দেখবেন যে চোদ্দোশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিট চলে আসবে তাহলে বিঘা কাঠা ছটাক এরা হচ্ছে এদের ছোট একক এখন আসি আমরা এই যে আপনি বিশেষত ফেনী লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চলেও কানি পাবেন তো সব জায়গার কানি কিন্তু সমান না এই জন্য প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভাই আপনার কানিটা কত ডিসিমে এখন কারো চল্লিশ ডিসিমে কানি হইতে পারে কারো একশো বিশে আছে কারো একশো সাইডে আছে কারো দুইশো বিশে আছে এর থেকে ছোট কিছু আছে তো এই জন্য ছোট কানি বড় কানি কাচ্চা কানি সাই কানি অসংখ্য নাম পাবেন তো নামের দিকে না গিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন যে ভাই আপনার কত ডিসিম বা কত শতাংশ বা কত শতকে আপনার এক কানি নাকি ছোট কানি না বড় কানি ছোট কানি নর্মালি চল্লিশ আছে চল্লিশের কমেও আপনি আছে তিরিশ শতাংশ কানি পাবেন তাই আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে তার কানিটা কত শতাংশে এখন এই কানিরও কিছু ছোট ভাই আছে যেইটা আপনি একবার যেমন আমরা বিঘার পরে কাঠা কাঠার পরে ছটাক পাইলাম এখন এই কানিকে যদি আপনি বিশ ভাগ করেন আপনি পাবেন গন্ডা ধরেন যে একজনে চল্লিশ শতকে কানি তো এটাকে যদি আপনি বীজ দিয়ে ভাগ দেন কত পাবেন দুই পাবেন তাহলে তার যে গন্ডা তাহলে তার হচ্ছে দুই গন্ডা আর এই গন্ডাকে যদি আপনি চার দিয়ে ভাগ দেন আপনি পাবেন কড়া তাহলে কানি গন্ডা কড়া কানিকে বীজ দিয়ে ভাগ দিলে গন্ডা আর গন্ডাকে চার দিয়ে ভাগ দিলে আপনি পাবেন কড়া তো এই হিসাবটা মনে রাখতে পারেন আঞ্চলিক হিসাবে আর যারা সিলেট অঞ্চলে আছেন সেইখানে কেয়র ব্যবহৃত হয় যেটার মধ্যে জমি আছে তিরিশ শতাংশ থেকে নিয়ে তেত্রিশ শতাংশ এখানে অন্য কোনো একক নাই যদিও পুরাতন কিছু একক আছে সেটা বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না তাহলে তিরিশ শতাংশ থেকে তেত্রিশ শতাংশের মধ্যে আপনার এক কেয়র জায়গা পাবেন আর যারা ময়মনসিং এবং ঢাকার গ্রাম অঞ্চলে আছেন এদের জন্য আরেক প্রকারের জমির একক আছে যেটাকে আমরা বলি যে পাখি এক পাখি জমি আপনার তিরিশ বিশ শতাংশ থেকে নিয়ে চল্লিশ শতাংশ হইতে পারে যদি উঁচু জমি হয় তার মাপ এক রকম অর্থাৎ যে জমিগুলো পাহাড়ি অঞ্চল একটু উঁচু জায়গা সেই এক পাখি জমি আর নিচু বা ঢালু সমতল জমিটা পার্থক্য ঘটে এই চারটাই মূলত আপনার জন্য প্রধান একক আঞ্চলিক বিঘা কানি কিয়র এবং হচ্ছে পাখি আর বিঘার ছোট ভাইটা মনে রাখবেন কানিরও ছোট ভাইটা মনে রাখবেন এই দুইটার আর কোনো ছোট ভাই আপাতত নাই তো সর্বশেষ আমাদের এটা ছিল আমিন শিব সংক্রান্ত এখন আসি আমরা বাস্তব জীবনে যদি আপনার এই যে কোটি টাকার সম্পত্তি যেটা যেটা আপনি ক্রয় করতেছেন সেটাতে যদি ভুল থাকে যদি আপনার নকশায় ভুল থাকে আপনি করবেনটা কি এরকম আপনার ভুল কিন্তু নানা প্রকার হইতে পারে দলিলেও ভুল হইতে পারে ক্ষতিয়ানো ভুল হইতে পারে নকশায়ও কিন্তু ভুল হইতে পারে এখন ভুলটা আপনার কোথায় সর্বপ্রথম ওই জিনিসটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আপনার কোন প্রকারের ভুল আর সেই ভুলটা কেমন ভুল তো এই জন্য কিছু নিয়ম হচ্ছে যে করণিক ভুল কি সেটা আপনাকে একবার বুঝতে হবে করণিক ভুল মানে হচ্ছে যে এটাতে ছোটখাটো ভুল যেমন আপনার নামের অংশে ভুল বাবার নামে ভুল মোজা নাম্বারে ভুল এগুলো হচ্ছে ছোটখাটো ভুল এগুলো আপনি খুব সহজে কিন্তু ঠিক করতে পারেন কিন্তু সমস্যা যেখানে হচ্ছে যখন আপনার দাগ নাম্বারে ভুল হবে জমির পরিমাণ কম বেশি হবে তখন কিন্তু আপনার ওই ভুলটার করণিক ভুল না গাণিতিক ভুল না ওই ভুলটা সংশোধন করা কিন্তু খুব একটা কঠিন কাজ তখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে তখন আপনাকে যাইতে হবে আদালতে এটা ছাড়া কিন্তু সম্ভব না 
সেই জন্য যারাই বলেন যে ভাই আমার দলিলে ভুল আছে ক্ষতি এনে ভুল আছে প্রথমে আপনি বুঝেন যে আপনার ভুলটা কি রকম ভুল যদি আপনার ছোটখাটো নামের ভুল থাকে তাহলে সেটা আপনি বর্তমানে নরমালি যদি আপনার ক্ষতি এনে ভুল থাকে আপনি কি করতে পারবেন খুব সহজেই এ সিলেন বরাবর আবেদন করে আপনার কাজটা করতে পারবেন আর যদি আপনার দলিলে ভুল হয় দলিলে ভুলের ক্ষেত্রে বর্তমানে আপনার দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে যিনি সম্পত্তিটা বিক্রি করলেন বিক্রেতা যদি রাজি থাকে যার সম্পত্তি আপনি ক্রয় করছেন উনি যদি রাজি থাকে একটা ঘোষণামূলক বা ভ্রম সংশোধন দুইটা দলিলে করা যায় একটা হচ্ছে আপনার ভ্রম সংশোধন আর একটা হচ্ছে আপনার ঘোষণামূলক দলিল যেটা আপনার সাব রেজিস্টার করে উইটা করে আপনি কি করতে পারেন আপনার জিনিসটা আপনি সংশোধন করে নিতে পারেন কিন্তু যদি আপনার সেটা করা সম্ভব না হয় বিক্রেতা অনেক ক্ষেত্রে রাজি নাও থাকতে পারে কিছু বিক্রেতা আছে দেখবেন যে বললো যে আমি বিক্রি করছি আমি আর যাব না বা চিন্তা করে যে গ্রামাঞ্চলের লোক আবার হয়তো আমার জমি বেশি নিয়ে নিবে ওই জন্য যায় না আপনাকে করেও দেয় না বা যার থেকে সম্পত্তি নিলেন আপনি তার সাথে আপনার পারিবারিক দ্বন্দ্ব থাকে যেটা আমাদের বাস্তবতায় ঘটে তো এই রকম ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন তো সেটা আমরা আলোচনায় দেখব এই পেস্টটা তাহলে দলিলে ভুল আমাদের কতিয়ানে ভুল ম্যাফে ভুল তিন জায়গায় ভুল হইতে পারে এখন দলিলে ভুল হইলে আমরা প্রথমত ভ্রম সংশোধন দলিল করে সেই ভুলটা সংশোধন করে নিতে পারি অথবা আদালতে মামলা করে এখন কখন আদালতে যাবেন কখন আপনার ভ্রম সংশোধনটা দলিল হবে এক নম্বর সত্য হচ্ছে বিক্রেতা রাজি থাকতে হবে বিক্রেতা রাজি না থাকলে বর্তমানে সাব রেজিস্টার ভ্রম সংশোধন দলিল বলেন আর ঘোষণামূলক বলেন এটা করতে চায় না এখন বিক্রেতা যদি রাজি না থাকে আপনাকে আদালতে যাইতে হবে আদালতে যাওয়ার পিছনে দুইটা কারণ একটা হচ্ছে যদি যে জমিটা আপনি ক্রয় করলেন সেটা যদি আপনার দখলে চলে আসে যদি আপনার দখলে চলে আসে আপনি চলে যাবেন ঘোষণামূলক মামলায় এখন আপনার দখলে যদি নাই অথবা সেই ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করতেছেন যে বারো দাগের জমি ক্রয় করছেন দলিলে তেরো দাগ দেওয়া আছে আপনি বারো ক্ষতিয়ানের জমি ক্রয় করছেন অন্য ক্ষতিয়ান দেওয়া আছে বিক্রেতাও রাজি না তখন আপনাকে কি যে কাজটা করতে হবে আপনাকে সেখানে আপনার দলিল সংশোধনের একটা মামলা করতে হবে যাকে আমরা বলি যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের একত্রিশ ধাগায় রেক্টিফিকেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য আপনাকে মামলাটা করতে হবে তো এই মামলা করার পর সেক্ষেত্রে দুইটাই বিবেচ্য বিষয় থাকে একটা হচ্ছে কোনো প্রতারণা হবে প্রতারণা হইতে পারে আপনাকে হয়তো প্রমাণ করতে হবে যে আপনার সাথে কথাবার্তা হয়েছে বারো দাগের উনি প্রতারণা করে তেরো দাগের জমি আমার দলিলে দিয়ে দিছে এক হয় আপনি প্রমাণ করবেন একটা প্রতারণা ঘটছে অথবা আপনি প্রমাণ করবেন যে উভয় জনের ভুল হইছে আপনার একক ভুল হইলে চলবে না যে আপনি ভাবছেন দশ দাগের দশ দাগের জমি উনি হয়তো জমি বিক্রি করবে ওইখানে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লিখা আছে তেরো দাগের জমি এখন আপনি বারো দাগের ভেবে দলিল করে পরে মামলা করলে আপনি হেরে যাবেন তাহলে উভয় পক্ষের ভুল যদি হয় অথবা যদি প্রতারণা হয় দুইটার একটা যদি আদালতে প্রমাণ করতে পারেন আপনার দলিলটা সংশোধন হবে আদালত ডিক্রি দিয়ে দিবে তার ডিক্রির একটা কপি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দিলে আপনার সেটা হয়ে যাবে আর অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যেমন ধরবেন যে আপনার নামের ভুল হইছে বাবার নামের ভুল হইছে বিক্রেতা রাজি হচ্ছে না তখন আদালতে সিম্পল জাস্ট আপনি একটা ডিক্লারেশন মামলা যদি করেন ঘোষণামূলক মামলা তাহলে ওই রায়ের কপিটা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দিলে সাব রেজিস্ট্রার ওই অ্যাটাচ করে দিয়ে দিবে যে আসলে আপনার বাবার নাম কোনটা হওয়ার কথা এখন আসি আমরা ক্ষতি আনে ভুল হইলে কি করবেন এখন আগে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে ওইটা কি খারিজ ক্ষতি আন বা নাম জারি ক্ষতি আন না মিউটেশন ক্ষতি আন না সেটা কোনো জরিপকালীন ক্ষতি আন রেকর্ডীয় ক্ষতি আন কোনটা আগে পৃথক করে নিতে হবে যদি নাম জারি ক্ষতি আন হয় তাহলে বর্তমানে নাম জারি ক্ষতি আনের জন্য আপনি এ সিলেন বরাবরই আবেদন করবেন বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে যত প্রকার ভুল ভ্রান্তি হোক সেটা আপনি এ সিলেন অফিসে আবেদন করবেন সেটা ভিন্ন প্রন্থা আছে সিলেন্ডের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে আপনি এডিসির কাছে যাবেন বিভাগীয় কমিশনার তারপরে চলে যাবেন আপনি ভূমি আপিল বোর্ড সর্বশেষ আদালতে যাইতে পারেন এখন যদি রেকর্ডীয় ক্ষতি আন হয় এখন আমার লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার আপনার যে জমিটার জরিপ কি এখনো চলমান চলতেছে মাঠ পর্যায়ে কাজ চলতেছে না অলরেডি গেজেট হয়ে গেছে গেজেট হওয়া মানে নতুন ক্ষতি আনে খাজনা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে কোনটা যদি এখনো মাঠ পর্যায়ে কাজ চলতেছে আর মাঠ পর্যায়ে হাতে পাইলেন সেখানে ভুল ভ্রান্তি আছে তাহলে আপনার উপজেলা প্রতিটা উপজেলা একটা করে সেটেলমেন্ট অফিস কিন্তু আপনি পাবেন ওই সেটেলমেন্ট অফিসে আপনাকে আবেদনটা করতে হবে প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে কোন পর্যায়ে আছে তো এর জন্য একটা বিধিমালা ব্যবহৃত হয় পদাসত্ত্ব বিধিমালা নাইনটিন ফিফটি ফাইভ এর কিছু সেকশন আছে সাতাইশ সাতাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এমনকি বিয়াল্লিশ 
তো বিশেষত আমাদের কাছে পরিচিত 30 ধারায় আপনি আপত্তি করতে পারেন যে আপনার নামে সম্পত্তিটা হয় নাই 31 ধারায় আপনি আপিল করতে পারেন যদি সবকিছু হওয়ার পরেও দেখেন যে ভিতরে এমন কোনো প্রতারণা ঘটছে টাকা পয়সা খেয়ে তারা প্রতারণাটা করছে সে ক্ষেত্রে 42 ধারায় এসিলে যিনি সেটেলমেন্ট অফিসার নিজে থেকেও যে করণিক ভুল গাণিতিক ভুল বিভিন্ন প্রকার প্রতারণাটা ঠিক করতে পারেন তাহলে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ভুলটা কোন পর্যায়ে তো সেই পর্যায়ে আপনাকে ওই সেটেলমেন্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে কাজটা করতে হবে এখন ধরেই নিলাম যে আপনার গেজেট হয়ে গেল অর্থাৎ নতুন খতিয়ানে খাজনা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে এখন নতুন খতিয়ানে যদি আপনার করণিক ভুল হয় আপনার আদালতে যাওয়ার দরকার নাই আপনি ওই এসিলেন্ডের কাছে করণিক ভুলের জন্য আবেদন করবেন যে নামের ভুল দাগের ভুল এই সম্পর্কিত একটা গেজেটও জারি করা আছে যেটা আমাদের কোর্স আমরা দিয়ে দিব এখন দেখা গেল যে আপনার জমি 10 শতক রেকর্ড হইলো আপনার 9 শতক 1 শতক অন্য জনের নামে তো এইটাই সিলিন্ডারের কাছে আবেদন করলে সিলিন্ড করতে পারবে না দেওয়ার তার ক্ষমতা নাই তো তখন আপনাকে কি করতে হবে দেখতে হবে যে গেজেট হওয়ার কত দিন হচ্ছে যদি 1 বছর প্লাস 1 বছর অর্থাৎ নরমালি 1 বছর সময় পান আর যদি কারণ দেখাইতে পারেন যে দেশের বাইরে ছিলেন অসুস্থ ছিলেন জেলে ছিলেন তাহলে আরো 1 বছর সময় পাবেন এই দুই বছরের মধ্যে মোটামুটি 1000 টাকা কোর্ট ফি দিয়ে আপনাকে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল তো এটা আবার কোথায় এইটা কিছুই না আপনার যে জেলা সম্পত্তিটা যে জেলায় ওইখানে যে দেওয়ানি আদালত সেইখানেই একজন জেলা জজ সমপর্যায়ে বা অতিরিক্ত জেলা জজ সমপর্যায়ের বিচারক বা যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের বিচারককে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তার মানে আপনার ওই জেলার মধ্যেই আইএনজিবি জানে যে কোন আদালতটা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে তো সেখানে 1000 টাকা কোর্ট ফি দিয়ে আপনি মামলাটা করবেন তো মনে রাখবেন ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে শুধুমাত্র ওই জরিপের দ্বন্দ্ব নিয়ে মামলা করতে পারবেন যদি মালিকানায় বিরোধ থাকে অন্য কোনো বিরোধ থাকে আপনাকে দেওয়ানি আদালতে যাইতে হবে এই আদালতে শুধুমাত্র যে জরিপটা হইল সেটা যদি আপনার নামে না হয় তার বিরুদ্ধে আপনি এখানে যাইতে পারবেন এখন অনেক ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় এই আদালতও আপনি সংক্ষিপ্ত হইতে পারেন তারও প্রতিকার আছে যেমন আপনার ল্যান্ড সার্ভে আপিলের ট্রাইব্যুনাল হবে না হলে সরাসরি হাইকোর্টে রিট করবেন তো দিন শেষে ধরলাম যে আপনি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে জানেনই না কবে তৈরি হইছে দশ বছর পরে জানলেন যে কত রেকর্ডে আপনার নামে রেকর্ড হয় নাই এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সম্পত্তি যদি আপনার দখলে থাকে আপনার জন্য খুবই ইজি কিচ্ছু করতে হবে না জাস্ট একটা ডিক্লারেশন সুট যদি আপনি করেন যেমন আমরা বেয়াল্লিশ ধারায় ওই দলিলের ক্ষেত্রে ঘোষণামূলক মামলা ওই একই রকম আপনি একটা মামলা করলেই চলবে যে আসলে আপনার নামে যেটা রেকর্ড হওয়ার কথা সেটা যার নামে হইছে উনি ওইটার অধিকারী না এতটুকু ডিক্লারেশন পাইলে আপনার জন্য যথেষ্ট তাহলে আমরা যদি আপনি অনেক বছর পরে জানেন সম্পত্তি আপনার দখলে আছে দলিলপত্র আছে সবকিছু আছে কিন্তু রেকর্ডটা অন্য জনের নামে হয়ে আছে যিনি বাস্তবে কোনোদিন কি আসে নাই ওই সম্পত্তিতে কোনোভাবে ইনটাইটেল না তো এই জন্য মনে রাখবেন যে শুধু রেকর্ডে নাম থাকলে কেউ কিন্তু জমির মালিক হয় না তাকে একটা কি দেখাইতে হয় ওনারশিপ দেখাইতে হয় সেই জিনিসটা অবশ্যই তাকে দেখাইতে হবে তো মোটামুটি এইটাই হচ্ছে আমাদের ক্ষতিয়ানে ভুল সংক্রান্ত বিষয়টা আর যদি এখন নকশায় ভুল হয় নকশায় আবার ভুল কেমন হয় বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যেমন ধরেন যে কাজটা হচ্ছে এটা একটা সিএস নকশা ধরেন দুইটা দাগ পাশাপাশি এ ব্যক্তি এবং বি ব্যক্তি মালিক এইখানে আশি শতক জমি এখানে বিশ শতক তো পরবর্তী আর এস বা বিআরএস এ দেখা গেল আমিন যা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক জমিটা তারা ফিফটি ফিফটি অর্থাৎ এই দাগে পঞ্চাশ সেই দাগে পঞ্চাশ করে রেকর্ড করে দিয়ে বসে আছে তো বাস্তবে কিন্তু যেটা হইল আপনার এই সি এটা কিন্তু একটা পৃথক সিএস দাগ আশি শতক জমি এই দাগটা ভাগ হইতে পারে কিন্তু এই দাগটা অন্য দাগের সাথে যখন মিলবে তখন সেখানে ওই ব্যক্তির মালিকানা কিন্তু টোটালটা নাই ওনার বিশ শতকের মালিক কিন্তু উনি পঞ্চাশ শতক হয়ে বসে আছে তো এই রকম যদি হয় প্রথমেই এই নকশা থেকেই কিন্তু আপনার ক্ষতিয়ানে সৃষ্টি হয় এটা মনে রাখবেন তাহলে এই রকম ভুলে ভুলটা নকশায় ভুল না এটা হচ্ছে আপনার ক্ষতিয়ানে ভুল আর নকশায় ভুল কোনটা আপনি যদি চান যে আপনি সিএস এর মতোই করে নিবেন তখন আপনাকে জরিপকালীন যদি আপনি জানতে পারেন বদর করা হয় বলা হয় বদর বলে একটা শব্দ আছে তো এটা বদরের যুদ্ধ না এটা হচ্ছে আপনার নকশাটাকে আপনি আপনার মতো করে দেওয়া নকশাটা সংশোধনটাকে বলা হয় বদর করা এই জন্য সরকারি ফি দুইশো টাকার মতো বাস্তবে দুই হাজার টাকার কমে সেটেলমেন্ট অফিসেরা করতে চায় না বদর তার মানে হচ্ছে যেই মোতাবেক আপনার সম্পত্তিটা যেই মোতাবেক নকশাটা হওয়ার কথা যদি সেই মোতাবেক না হয় আপনি যদি চাচ্ছেন আপনি সেই মোতাবেকই করবেন আপনাকে বদরের আবেদন করতে হয় 
এটার জন্য সরকারি ফি আমরা যেটা বললাম 200 টাকার মতো কিন্তু বাস্তবে তারা করতে চায় না যদি একবার 30 ধারা পর্যন্ত যায় তারা আর আসতেই চায় না তো আরেক ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারেন যদি এই রকমও হয়ে যায় তারা বদলে যদি রাজি না হয় আপনি এখন যে কাজটা করবেন এই 50 শতক তো আপনার নামে হইল বাকি কত পাবেন আপনি 30 শতক তো আপনি এই দাগটা থেকে আপনি 30 শতক সম্পত্তি আপনার ক্ষতি এনে নিলেই হবে বদল না করলেও চলবে তাহলে এক দাগে আপনার সম্পত্তি হইল 50 শতক আরেক দাগ থেকে আপনি 30 শতক বাকি 20 শতকের মালিক উনি থাকলো তাতে কোনো সমস্যা নাই হয় আপনি বদল করে আপনারটা ওই যে এটার মতো করে নেন 80 আর 20 আর যদি তারা রাজি না হয় তাহলে আপনি করে নেন যে তি আপনার তো 50 এক দাগে থাকলো বাকি দাগ থেকে 30 শতাংশ আপনার দাগে নিলেই আপনার জন্য হয়ে যাবে এখন আর যে করণিক ভুলগুলা যেটার মধ্যে হয় যেমন যে নকশা কি হইলো দাগ কাটা হইছে দাগ নাম্বার না পড়তে পারে এখন অথবা হইতে পারে যে এই দাগের মধ্যে কি হইলো 100 শতক জমি আছে দেখা গেল শুধু এক ক্ষতিয়ানে 50 শতক গেছে বাকি 50 শতাংশ কোনো ক্ষতিয়ানেই যায় না যেটা আপনার জমি নকশাটা গেজেট হয়ে গেছে আপনি কি করবেন অর্থাৎ নকশাতে যদি আবার দাগ নাম্বার নাই জমি আছে জমি পরিমাপটা উল্লেখ করা নাই এবং দুই মৌজার সীমানার কারণে অনেক ক্ষেত্রে আপনার জমি কমে যায় ধরেন যে এইদিকে যদি আরেকটা মৌজার সীমানা আসে দেখা গেল উনি এই বরাবর নিয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে করণিক ভুল ঘটে তো আপনার এখানে জমি কিন্তু কমে গেছে তো এখন আপনার এই দিকে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না এই কারণেও হইতে পারে আর জমি আছে কারণ আমি রেকর্ড হয় নাই এরকমও ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে অর্থাৎ নকশায় যত প্রকার ভুল ভ্রান্তি হোক বর্তমানে আপনি ওই এ সিলিন্ডারের কাছে আবেদন করবেন ওই এ সিলিন্ডার ওই আবেদনটা ফরওয়ার্ড করবে ওই সেটেলমেন্ট জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস বরাবর তারা তখন যাবতীয় কিছু দেখবে পূর্বে যেটা করা হইতো আপনি ডিসি অফিসে আবেদন করতেন ডিসি সাহেবের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড এবং জরুরি বদি দপ্তরের মাধ্যমে বর্তমানে ওইটা আপনার দরকার নাই আপনি ওই এ সিলিন্ডারের কাছে আবেদন করলে ওই এ সিলিন্ডারই ইন্টারনাল ওই কাজটা করবে আর এই সকল আবেদনে আপনি 20 টাকার সরকারি কোড ফি যুক্ত করতে হবে এটা মনে রাখবেন তো হলে আজকে আমাদের এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে क्वेश्चन থাকে বলতে পারেন ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমাদের যে কোর্সটা চলতেছে কোর্সের বিষয়বস্তুটা আরেকবার বলে দেই এখানে আমাদের যে ক্লাসগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমাদের দলিল পরিচিতি খতিয়ান পরিচিতি খতিয়ানের অংশ বের করা তামা দিয়ে আইন এবং সুনির্দিষ্ট আইন সম্পত্তি হস্তান্তর আইন রেজিস্ট্রেশন আইন রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাসত্ত্ব আইন ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জমি জমার কাজ অফিস পরিচিতি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি চুক্তি আইন মালিকানা যাচাই এবং দলিল লেখন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে